。跑脱了！跑脱了！快出来！在哪儿呢？你谁不来了？阁下私闯王府，意欲何为？我来找我徒儿的，你快让他出来见我！镇南王府里，哪有你的徒儿？还不快退去！在下段振臣，段运是我的儿子，他什么时候拜你为师了？爹，他硬要收我为徒，我早就跟他说过了，我拜过师傅了，可他偏偏不信。你哪拜过师傅了？那你让那人过来，给我比上三招，你信不信？我一定先掐他的脖子，然后再带你回我的爱妃，接我的衣钵。好，倘若只比三招的话，那便不用我师傅出手，我自己来接便是了。玉儿，爹。我们有言在先，倘若三招之中你打我不倒，那便如何？那我便是你当师傅。玉儿，莫要胡闹，这等山野匹夫，不必多加理会。侍卫听令，擒了这个犯嫁狂徒。哎，诸位稍等，让我接他三招再说。岳老三。我们把话说明在前头。倘若三招之中你打我不倒，你便须拜我为师。拜师之后，师命不可违。我叫你做什么，你便须做什么。你答应不答应？你都这么说了，我当然答应了。如果你要是说的话，你也要拜我为师。你又不为什么功夫，逞什么能啊？满妹别急，我自有办法。既如此，你动手吧。<笑>果然是我岳老二开始的好徒儿。那我便就不用内力，就不再欺负你了。谁呀什么时候会对这等奇妙武功？难道之前都是骗我的？我也是近日近日才学会的，我之前真的不会。好啊你，你竟然瞒着我，教了玉儿这等奇妙武功。喂，岳老三，你三招打他不倒，赶快磕头拜师。我不磕。他刚还没打针呢，这不算。哼，你要脸不要？你说过，若是不拜他为师，便是乌龟儿子王八蛋。那你倒是要当乌龟儿子王八蛋呢，还是拜他为师啊？我什么都不做，我要跟他重打。玉儿，咱们大理的段氏子孙，哪有碰到强敌临阵退缩的道理？伯父，我害怕的紧，只怕是不成了。你不会打人，你要利用你的步子，上前去拿他的穴道。快去打过，你伯父教的不错。步子要满一半，大胆的迎上前去，拿他胸口的穴道。伯父，那不成。按伯父教的去打，快去。哎，啊！玉儿已经跟他过了六十余招，段氏有此佳儿，你还嫌不足吗？娘，玉儿不用打了，玉儿已经赢了。凤凰，你不用担心，我保证他死不了。你娘，你放心。
，我应该是可以的。赢了，师傅，我送你个见面礼。这四大恶人着实可恶。丹城赌城，速速把人抬出去，土为安葬，并对其家人后加抚恤。是。段郎，你收的徒儿也岂有此理！下次再见到他，非让他吃点苦头不可。哎呀，我这次侥幸得胜，全仗着爹爹出手相助。下次如果再遇到他，我的心也怕要被他挖了出来了。还有什么本事让他吃苦头啊？鱼儿，过来。啊，伯父，跪下。啊？你凭什么让他跪啊？跪下。我问你，你的步伐从何处学来的？禀伯父，孩儿是从一个山洞中胡乱学来的。山洞？是，孩儿在外因无意间顶撞了无量山的弟子，被人追赶，所以跌入了无量山的深谷，未谋出路，就闯进了一个山洞。偶然间发现了一个上面会有步伐的卷轴，孩儿前些日子因为沉迷于易经。见的卷轴上所绘的步伐似与易经八卦相对，于是便这么学了起来。还是我们玉儿聪明啊！起来吧，你这步伐呀，确实是从伏羲六十四卦当中演变而来啊。辗转腾挪，着实高明。我看啊，这里面还隐藏着一门。上乘的内功，玉儿，你再走两步给我看看。嗯，是。好极了，好极了。玉儿，你这个步子呀，确实天下无双。你遇到这么好的机缘，一定要好好把握呀。嗯，孩儿知道了。谢谢伯父。你们一家人难得一聚，今天你要陪你的爹娘多喝两杯啊。嗯，孩儿知道了。皇后，我们回宫吧。来人啊，摆驾回宫。臣等恭送皇上皇后，恭送伯父伯母。嗯。